。大家好，我是邱平。之前我们看了很多三线工厂，大部分是遍布在云贵川以及南方的一些大山里面。那今天我们来到的是河南焦作，这里也有三线工厂。可能很多人对河南的印象就是大平原，其实河南也有大山。我站的这个地方就是崇山峻岭的地方啊，因为。河南山西交界有一个太行山嘛，这里真的是大山中的大山。这个三线工厂跟我们之前看到很多三线工厂不一样，以前看到的是生产武器的，生产跟武器相关的用品，而这里呢是一个发电厂，在旁边还有个铁路线路，一直有火车路过。我现在是站在一座桥上面，看到前方有个大的烟囱没有？那边就是厂区，我身后就是生活区。我们主要就是来看一下生活区。来这里看的人还挺多的，我已经碰到十多个人了。最近河南雨水特别多，像这种大山谷当中啊，很容易产生雾气。你看看，雾气弥漫的，也可以说水气弥漫，看不太清楚。这里面就是太行山呢、啊。太行山其实是非常一座大的山脉。经常说八百里太行，在这个山上，就是当年这个三线工厂的生活区。这个三线工厂叫做单核电厂，根据当时靠山分散隐蔽进行选址，经过多方位的综合比较，最终选择在太行山腹地。这里四面环山，十分隐蔽，刚好下面有条河流穿流而过，水量充足，所以才符合电厂的需要。一九六八年十月份开工建设，七三年开始发电，在运行了差不多四十年左右。二零零八年，由于时代的发展，这个电厂异地搬迁，正式退役。这些三线工厂其实算是很多人的回忆，因为有些人在这里出生，在这里长大，在这里上班，在这里生活了几十年，那只是后面迁走了。包括上面还有一些学校、大礼堂、医院等等，相当于是一个小城市。现在我们就去生活区里面走一走，探寻一下他们之前生活的痕迹。这里就是生活区的大门。以前不管是生活区还是厂区，都有大门，还有人守卫。学校，呃，都在里面。看这里写了几个字：发电厂、生活区。这里面种植了好多梧桐树，看到这个梧桐，我就想到南京那个梧桐树特别多，非常漂亮，而且那是法国梧桐。我感觉他们建设三线工厂是不是都有那个相互联系一样的？我走到很多三线工厂啊，都有这种梧桐树。一进来的第一栋建筑就比较新颖，这个应该是。上个世纪八九十年代修的吧，因为看这个墙壁那个瓷砖能看得出来，这是一个招待酒店，因为他这里生活了好几千人，并且呢有对外业务，从而呢就一个招待所一个酒店，这明显的看得出来，这里是大堂，旁边呢这个地方就是餐厅，这里好几层，不过上面的可以明显的看得出来。窗户，还有能够拆的东西都拆掉了。这个跟我们看到的三线工厂都一个样，只要是能拆的都没了。这里面现在乱七八糟，感觉非常阴暗呢、啊。这有点像探险一样。这下面就是房间，我们随便找一个看一下。这些房屋都不是太大，因为那个时候修的酒店，特别是这种招待所模式的，一般都不会太大。来二楼看一下，这个窗户都被砸碎了。这是二楼，感觉好吓人呐、啊，因为这里太黑了，这光线非常不好，有点像探险一样。看看这个，就是一个标准的酒店房间。衣柜、洗漱的，里面就是床，反正整体空间也不是太大。后面还有一些房屋是烂尾的，这不知道是干嘛的。
哦，不是烂尾，主要是被人拆了。我估计可能这里以前是不是有那些钢筋啊？就是那个阳台，他弄的钢筋进去，然后被人敲碎了，弄走了，全部都是，非常可惜啊。然后我们现在准备出去往那边看一下，在宾馆旁边有一栋比较高的大楼，也比较新。这前方还有个大的广场，应该是当时的。办公楼，不过不知道当时建完成了没有啊？这些大家应该猜得出来是什么吧？就是以前的一些商铺，就小卖部、幼儿园，然后前面应该是住宅的。这边总共大概生活了五千人，算是一个比较大型的三线工厂。五千人的生活起居全在这一块，所以当年这个地方是非常热闹。从而有学校，有银行，医院就不知道有没有了。特别是这里的，从小学到高中都有。这个学校，这个幼儿园是以小天鹅命名。那从而里面有很多小天鹅的文化，小天鹅的那些雕塑一样。你看看，现在是杂草丛生，当年这个地方可是很热闹。你看到这个学校，其实还不小嘞。前面那个画像很有意思，那个砖呢？如果大家看过影视剧或者其他的，它很多是用在游泳池。去这个里面看一下。说真的，幼儿园经常听过，但是我还真的没有来幼儿园内部走过，感觉这个地方太乱了。这是一个大的教室，那么。小孩子就在这里面，不知道当时的小孩五岁是不是在这里啊？在外面其实画了很多这种画，这个梧桐树真的好大呀！我刚才看到很多人来这里参观，古稀是以前在这里生活过的。这里有幼儿园，那么就证明当年很多人在这里出生，只不过后面这个电厂迁走了，那么很多人也同样就离开这里了。跟其他的三线工厂类似啊，所以一到了假期，很多那些比较大的三线工厂，特别多人回来参观，而且还组团。我见过最有意思的就是在湖北看到有十多个人回去参观，回去看一下老房子，还在那开玩笑：“张三，今天晚上来我这里吃火锅啊，来这里吃饭，就证明他们以前经常在一起吃饭、聊天、喝酒嘛。”我们一直说。这个地方，当时人非常多，从这个育儿院看得出来。你看，两层的这么大，就证明当时的小孩很多。这下面呢，就是一些小孩子游玩的，这个滑梯上下滑，然后这个呢，应该是一个像那种跷跷板一样的这种。上面这里就是生活区了，总共嗯，这种家属楼。大概有二十多栋，看起来也是非常的破旧，废弃了，好可惜呀、啊！如果重新装修一下，这个挺好的。他这边的房屋也是有分年代的，有些可能是六七十年代修的，有些是七八十年代。前方那个应该是大礼堂，放电影院的，去看看是不是？你像这些房屋。就保存的比较完整，那边应该是一些干部居住的，在这些三线工厂，它宿舍其实也分为家属楼，还有单身职工宿舍，它是分开的。一般单身职工宿舍，它就是一个相当于学生宿舍一样一个小单间。去电影院里面看一下，电影院就没有几层的建筑了。估计里面也拆的差不多了。当年这个地方，只要一放电影，肯定是爆满的，因为那个时候没什么娱乐措施，看电影是一种非常享受的事情。这里面是很大，不过已经拆的差不多了。以前下面是有很多那个凳子的，现在已经看不到了。那这面有两个作用。一个是放电影，另外一个就是开会时期的主席台。
或者碰到年会的表演台，因为这里既是电影院，也是大礼堂。现在很多学校还有这种呢。大家如果来过三线工厂，或者看过七八十年代那种生活场景的电视，就知道，在这种大的工厂，很多人是不做饭的，都是吃食堂。包括现在一些大型工厂，也很多人在食堂吃饭。现在就看一下上个世纪的食堂。员工食堂，那么这里应该是每天吃什么？写在这里。反正下面里面非常荒凉，让职工满意就是我们最大的心愿。然后那边应该是打菜的，这里面应该就是厨房了，在这边炒菜。像这些杂草杂树，长得都比人还高啊。这地方只适合白天来，晚上来真会有点瘆人。现在去这些房间里面看一下，这里怎么感觉有点像单身职工宿舍一样的，都是一个小房间一个小房间，一楼都是一样的。我们去二楼看看吧，这很奇怪呀。啊，这栋房屋应该是单身职工宿舍，为什么说是单身职工宿舍？在这里就看得非常明显，它这个都是一个房间。里面大概住两个人，而且呢是没有洗漱的，他是在其他地方，在这个里面到处能看到这个瓷砖，是叫做马赛克，因为组合起来就像我们照片上的马赛克一样，上面有个房屋不一样，看看绕过去，那这里拆的完全就变成了危房了，哎呦，你看这边也拆的七零八落。这梧桐树真的好多啊！如果说这里打造成一个那种小镇，复古小镇，或者是说矿业小镇，或者是说我们现在就是一个生活式小镇，有这么多梧桐树，非常漂亮的，空气也好，而且这些房屋也不高。这个上面应该才是真正领导居住的。往、嗯、这边看看，去找个一户人家参观一下。里面真的也好黑呀、啊！它是一梯两户，就是一个单元两户人家。这里相当于是客厅，那边是厨房，三个房间吗？那还是可以的。这个应该是主卧室。这边也是一个卧室，哇，这个是主卧室。刚刚看的那个是次卧，因为这里有阳台，相当于是三房一厅一卫一厨。看看厨房，不过那个时候的厨房跟我们现在厨房没得比了。其实如果大家要看厨房大不大啊，去农村看一下，那个厨房是真的大。有时候一个厨房都几十平米，他这个房屋为什么说是领导呢？可以看到这阳台也比较大，而且前后都有阳台，这个就不一样了。家属楼应该就不是这个样子，而且这个房屋应该也是后面修建的。看到这些房屋没有？这就是当年子弟学校，浓浓的年代感，颜色都不一样。他这里是小学到高中都有，这就是学校的大门。这些房屋是一九八七年建立的，现在三十多年了。这第一栋写的什么？哦，还有人在这里养蜜蜂。哦，校规。这个字写的挺漂亮的，真的。这个应该是哪个学生写的吧？写黑板字跟用笔写是不一样的。从小学到高中都有，估计有好几百个学生。这个三线工厂是全部废弃了，里面没有一个人居住，看起来挺可惜的。如果有人简单开发一下，还是不错。你像这么多房屋，假如说送你一套，你要不要？其实也是不行，因为这里没水没电。你一个人住在这里，肯定也会害怕的，确实挺可惜的。刚刚我们去里面走了一下。
有些已经破坏的比较严重，希望下次看到能够有所改变。